हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आशा करता हूँ सब लोग मस्त हो जबरदस्त हो तो गाइस हम लोग आ चुके हैं इधर पे घूमने के लिए थोड़ा सा अपने ही गांव के थोड़ा कुछ एरिया इधर सत्ती डोल बोला जाता है और उधर पे हमारे जो है तो शिवचर्चा लगता है चलेंगे हो सके थोड़ा उधर भी घुमाएंगे फिलहाल हम लोग देखिए यहाँ पर तो है रोड में ही किनारे पर तो हवा का आनंद ले रहे हैं बारिश होने वाली है मौसम जो है तो बना रहा है और आप लोगों से बता दें गाइस वीडियो चालू करने का मकसद ये था कि हमारे जो है तो जी जी एक बार फिर से आ चुके हैं हमारे चैनल में हमारी वीडियो में तो हम सोचे क्यों ना इनसे भी मिला दिया जाए वापस से तो हेलो जीजा जी कैसा है हमारे दोस्तों को भी थोड़ा कुछ तो गाइस सबको हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार आप लोग मस्त रहिए बिंदास रहिए और जबरदस्त रहिए हमारी जीजा जी की तरह ऐसे ही आते रहिए मिलते रहिए बिल्कुल तो गाइस अभी फिलहाल आए हुए हैं हमारे गांव में घूम रहे हैं तो हम बोले चलिए जीजा जिस दिन एक और वीडियो इन्हीं के साथ आया था अभी हमने डाला था जीजा जी के साथ गप जो हुई थी तो उस दिन जो है तो हम ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे इधर पे खेतों पर ये रहा हम लोग खेत दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो तिलिक बुआई किया गया था तो हमारे जो तिलिक बुआई करा रहे थे हमारे जीजा जी थे ट्रैक्टर से जुताई भी किए और तिलिक खेती भी करवाए तो हम बोले चलिए जीजा जी जिधर पे आपने जुताई किया था चल के आज खेत भी देख लिया जाए कैसे तिली हुई है आज उसका कटाई और मिजाई के टाइम आने वाला है अभी मतलब फूल उल तो आ गया हाँ फूलने लगा है अब जस्ट उसमें जब पक जब पक के तैयार हो जाएगा ना तो हम काटेंगे और ले जाएंगे क्योंकि भाई मेहनत लिए हैं हम्म चले देखने थोड़ा खेत साइड बिल्कुल बिल्कुल देखना जरूरी है हाँ, चलो चलो हम लोग किसान के बच्चे हैं तो हम लोग किसान खेती के आधार पर रहते हैं हाँ तो वही बात है आज जीजा जी जो है तो अपने गांव से आकर जो है तो हमारे गांव में जो है खेती किए थे इसलिए चल के देखते हैं उनको दिखाते हैं कि अब तक तिली हुआ कैसे अब तिली काफ़ी इस बार के सीजन में जो तिली खेती काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है और समय फूल लग चुके हैं अब चलते हैं आज हम लोग पहुंच चुके हैं देखिए तिली खेत में और तिली के खेत के बीचों बीच आ चुके हैं देखिए काफ़ी शानदार जो है तिली खेत इस बार हुई है और अभी भी फूल लगे हुए हैं साथ में देखिए नीचे में भी फल जो है आ चुका है और ऐसा देखिए यहां जहां तक आपकी नज़रें जा रही हैं चारों तरफ जो है तिली खेत जो है तो बिखरे हुए हैं ये देखिए गाय यहाँ से वहाँ तक दूर जहाँ तक दिखाई दे रहा है पूरा खेतों में जो है तिली बिखरा हुआ है और इसकी जो बुआई और जुताई जो है किए हैं हमारे जीजा जी की है इधर पे हेलो जीजा जी का हो गया भाई पके थे फिर अगर बात काटे तो गाइस इन्होंने ही जो है तो मतलब जब जुताई हुआ था बुआई हुआ था इस खेत की तो जीजा जी भी साथ दिए हैं इस खेत में आकर अपना योगदान दिए हैं इसीलिए हम भी सोचे चलिए जीजा जी चलते हैं आपके साथ तिली खेती देखने कैसा हुआ है तो काफ़ी अच्छा हुआ है ना हाँ अच्छा हुआ है देखिए इतना बड़ा बड़ा हो गया है इसके में फल भी लग गए हैं और जल्दी से एकदम तैयार हो जाएगा भगवान करे मौसम अच्छे रहे तो हाँ। अच्छा आपके इधर कैसा है तिली खेती हमारे उधर तो भाई खेती का थोड़ा माहौल ऐसे है क्योंकि इस टाइम ना तिली का जो पानी था तो ठीक ठाक था ज्यादा बरसात होने के वजह से तिली गल भी गल भी जाता है तो इसको नॉर्मल चाहिए पानी भी और धूप भी चाहिए बिल्कुल तो आज मौसम तो बना है देखते हैं होता है नहीं होता है लेकिन क्या है ना फल लगने के बाद अगर पानी गिरेगा तो हाँ तो गाइज काफी अच्छा लगा देखिए खेतों पे आके और जो है हमारी मेहनत जो है रंग ला रही है साथ में प्रकृति जो है हमारा भरपूर साथ दे रही है देखिए काफी प्यारा जो है तो तिली के यहाँ जो है फसल जो हो चुके हैं और इसमें फूल के साथ साथ देखिए फल भी जो है तो आना चालू हो चुके हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइज और इधर पे देखिए हमारा शिव चर्चा लगा हुआ है ये देखिए तो चलते हैं थोड़ा भोलेनाथ जी के भी दर्शन करके आते हैं और थोड़ा आशीर्वाद वहाँ से ले लेते हैं तो गाइज हम लोग अभी जा रहे हैं शिव चर्चा भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए क्यों तो गाय जब पहुँच ही चुके हैं देखिए पीपल का पेड़ है और इन्हीं के नीचे जो है तो मंदिर छोटा सा बना हुआ है हम 
तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं शिवचर्चा मंदिर के पास से देखिए पीछे सेट बना हुआ है यहाँ पर जो है तो प्रसाद वितरण होता है शिवचर्चा यहाँ पे लगा के आता है जब मौसम खराब रहता है तो इसीलिए देखिए बरसात के समय में हमारा शिवचर्चा चालू रहता है अब चलते हैं मंदिर में देखते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन कराते हैं चलिए जी जी हेलो कमान गाइस यहाँ पर देखिए भोलेनाथ जी के दर्शन अभी होंगे बस थोड़ी छेड़ो बात तो ये देखिए गाइस ये हमारे गांव के प्रसिद्ध जो है देवी देवता हैं अब इनके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी है नहीं तो कोई नहीं अभी इनके कर्ता धर्ता जो भी हैं यहीं पर अभी पधारे हैं तो उनसे भी चल के बातें करते हैं और जानते हैं इसके बारे में क्या मानताएँ हैं क्या प्रथा है और कौन कौन से देवी देवता हैं फिलहाल आप देख लीजिए ये देखिए पत्थर से गड़ी गई मूर्ति है और इधर भी काफ़ी शानदार और ये देखिए त्रिशोल गड़ा हुआ है भोलेनाथ जी का ये महेश बाबू देख लो त्रिशोल के पास जाओ थोड़ा करंट मारेगा छू के दिखा वाला <laughs> नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो गाइज मैं भी आशीर्वाद ले लेता हूँ पहले जय हो जय भोले सम तो यहाँ पर कौन कौन देवी देवता हैं काफ़ी सारा त्रिशूल भी गड़ा हुआ है इनसे ही बच के रहना है कभी भी निकल पड़ते हैं तो गाइज ऐसा ही कुछ देखिए यहाँ पर और इसकी बनावट देखिए पूरे पत्थरों से बनाई गई है और ये देखिए इधर पर कुछ बना हुआ है आज पूरा ही कैप्चर करके ले जाएँगे आपको भी दिखाएँगे और हमारे लिए भी ये हिस्टोरिकल रहेगा सेफ रहेगा तो गाइज मेरा वीडियो बनाने का मकसद कोई ख़ास पैसे कमाना नहीं है मेरा जो है ये काम ही है यू नो हॉबी हॉबी है मेरा ये सब काम करना वीडियो बनाना लोगों के साथ शेयर करना और एक बात ये है कि इससे हमारी जो है तो पुरानी पिक्चर वीडियो जो है तो सेफ रहती है आगे चल के समस्या नहीं जाएगी अब जब चाहे देख सकते हैं हमारे आने वाले पीढ़ी के लोग भी देख सकते हैं हमारे बच्चे देख सकते हैं और ये देखिए जीजा जी आइए आशीर्वाद लीजिए तो गाय जैसा कुछ है काफ़ी अच्छा लगा अब चलते हैं थोड़ा जो यहाँ पर रहते हैं सुबह शाम इनकी पूजा पाठ करते हैं हमारी बुआ ही लगती हैं तो चलते हैं उनसे मिलाते हैं और पूछते थोड़ा इनके बारे में भी तो गाय हमारे बुआ जी आ चुके हैं देखिए और सब लोग आ गए हैं जितने आज क्या है कि शिवचर्चा लगी हुई थी हम लोग थोड़ा लेट से आए हैं शुक्रवार के दिन जो है तो हमारे गांव में से चर्चा लगती है और यहीं पर जो है तो भगवान की पूजा की जाती है तो ये हमारी बुआ जी बुआ जी बताइए थोड़ा ये कैसे क्या मूर्ति है कौन कौन हम तो पहचान में नहीं आ रहा है सती माता हम्म हम्म और और महादेव हाँ महादेव कौन है इधर हाँ हाँ और वो नीलम दीदी है कहाँ ये वाला ये अरे हाँ इधर तो देखे नहीं और और हो गया ये सती माता है नीलम दीदी भोले बाबा हम्म हम्म तो क्या कैसे इनका मानता क्या है कुछ इसकी मानता होता है कि मतलब चर्चा लगाते हैं तो दीवार के पास हम लोगों को नहीं जाना पड़ता है हम्म हम्म हाँ चर्चा में आके चर्चा करो और अपना हाँ। दिल साफ करो हाँ। हाँ। भजन सुनाओ उसको गुरु को हाँ। फेर के हमको दया देता है हाँ। हाँ। सूजी दवाई भी करवाते हैं हाँ। जाके पास नहीं जाते हैं लोग हाँ। हाँ। यही है इसका गुण है ना हाँ। तो हर शुक्रवार को यहाँ जो होता है शिव चर्चा लगता हाँ। है ना हर शुक्रवार लगता है एक बजे से चालू होता है और तीन बजे समाप्त हो जाता है हाँ। और आज बहुत लोग गुरु भैया गुरु बहना लोग लाते हैं नरियर प्रसाद फोड़ते हैं बांटते हैं खाते पीते पाँच बजे आता है आज हम लोग लेट हो गए नहीं तो हम भी पहुँचते फिर भी कुछ लोग जो है तो रुके हुए थे तो साथ में सबके साथ जो है दर्शन भी कर लिए हैं 
और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके तो आप लोग भी आ सकते हैं दर्शन के लिए यहाँ पर जो है तो हमारे गांव टमसार में और वहीं पर स्थिति है स्थित है यहाँ पर भोलेनाथ जी का शक्ति माता शिव चर्चा भोलेनाथ सभी 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 के सभी देवता यहाँ पर विराजमान है हाँ। जैसे वीडियो देख रहे हैं हाँ। कि वहाँ से चर्चा लग रहा है और यहाँ का शिव चर्चे के बीच में हम जब चर्चे का समय होता है तब तो मैं जब चर्चा लूँगा तो आप ले सकते हैं फलाने गांव के ठाड़ी पाथर के हैं और हमारे टम सागर का गुरबाना इन्हीं के बीच में हमारा यह है कि चर्चा चल रहा है और चर्चे के अनुसार पर हम जौन प्रकार से हम मांगन दया छोड़ दिए उस दिन से नरियर खोलने के लिए छोड़ दिए नहीं खोलते लेकिन माता जी के आशीर्वाद उठे से इनके आने के लिए बोल दें तो हम कहा हम यहाँ इनते प्रणाम कर ले हम उनठे न जाए पर माता जी के आशीर्वाद से कुन गले में ऐसे करके और आ गए हमारे माता जी जब हमारा माता जी आ गए तो हमारे ये रह गए कि हमारे गांव के कोई आदमी शक्तिशाली होते थे यहाँ ले आते लेकिन शिव को गुरु बनाया तो माता जी हमारे इनठे आ गए उनसे दया मांगन कि हम वहाँ न जाओ इनके प्रणाम कर लिए तो कहें कि दूर से प्रणाम कर रहे हो नरिया खोने लगे नरिया सब ढनगा रही हम कह दिया कि हम न जाओ जेकर हिम्मत हो जाओ उठे नरिया चढ़ाओ अगरबत्ती जलाओ तो जलाओ हम नहीं जलाए और इसके बाद एक महीने बाद माता जी हैं पर आ गई मैं कहा चलिए कुमार भले हुआ मेरे ऊपर से आप नाराज हैं वहाँ थे तो नाराज थे लेकिन आ गए तो मैं यहाँ पर दर्शन करूँगा जैसे प्रकाश की शिव गुरु को मांग तो वैसे माता जी का सती माता है कि उन्होंने जब प्रकाश मांगा और मेरा जैसे अपना का दाढ़ी है दाढ़ी है देख जो ऊपर है भंवर आके मेरे यही चर्चा हुआ तो दाढ़ी बन गई हाँ। इन्हें माता जी हाँ मधुमक्खी है ना हाँ मक्खी हाँ जो भंवर है ये इधर गाइस माता जी के सामने कह रहा हूँ मेरा दाढ़ी बन गई मैं दया मांगने के लिए नहीं बन रहा था मैं क्या दया मांग लेकिन शिव गुरु सत्य माता अतने चीन जा रहा हम कहा तुम्हारे बल्ले भरोसे है और हमारे भी गोपी दिशे गोपती दिशा हाँ। जब दाढ़ी बन गए तो आता माता जी कहाँ दिशा है गोपती कि हम गोपती पर हमारे हिम्मत का है किसी प्रकार से गुरु से दया मांगा हम कहा कुछ नहीं जाने हम तुम्हारे चर्चे में जुड़े हैं और हम पर दया दी है तो हम आके अपना अगरबत्ती जलाई थे वो अगरबत्ती जलाए से अपना का दुख हो गए है यहाँ पर अगरबत्ती नहीं जलेगा आज ही मैं दिलाने हमारे अगरबत्ती नहीं जलेगा आप जैसा करिए लेकिन अगर बत्ती नहीं चलेगा सी चर्चा लगाओगे तो और नहीं लगाओगे तो कोई बात नहीं नहीं आएंगे जब जोड़े हो और जोड़ने के बाद अपना अगर बत्ती जलाए तो अपना धुआं से हम के यहाँ छाए गए हैं और तो नहीं जलाएंगे भाई नहीं जलाएंगे लेकिन हम नहीं जलाएंगे तो कोई भी जलाने भी नहीं देंगे तो फिर वही बात है न तो अगर बत्ती के लिए मैं दया मांगा हूँ तो अगर बत्ती जलाता हूँ और एक बीरा चिटकी भूति उड़वाता हूँ इतना मेरा काम रहता है और इसी काम से हमारे गुरु भैया गुरु बहन लोग उनको कह रहा हूँ कि आप लोग दया मांगिए और दया मांगने के बाद हमारे से बीरा ले दीजिए और चर्चे में जरूर आना जिसको दया मिलेगा तो चर्चे में आना हाँ। उस चर्चे अपने कही थी माता जी ने कि तुम्हारा अगले सप्ताह में चर्चा होगा आपको मूड पिरा रहा है गोड़ पिरा रहा है कुछ हो रहा है और हम दया मांग दिए और बीरा दे दिए तो आपको इस हफ्ते के बीच में अगले हफ्ते में आपको चर्चे में आना ही है आप जो मन में अगर श्रद्धा है तो आप आपसे जुड़ सकते तो गाइस ये रहा कुछ ऐसा आप लोग पूरा जानकारी ले ही लिया होंगे और मिल ही गया होगा क्योंकि ये बड़े दादा बता ही दिए जो भी ऐसा जानकारी था तो गाइज काफ़ी अच्छा लगा हम भी जो है तो भोलेनाथ जी का दर्शन कर चुके हैं और हमारी बुआ ने भी बता दी यहाँ पर क्या क्या मानता है एक बुजुर्ग से मिले उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ बताया तो आप लोग भी आ सकते हैं अगर आप लोगों को भी दर्शन करने हैं हमारे शिव चर्चा यहाँ पर भोलेनाथ जी का तो आकर यहाँ पर आराम से कर सकते हैं तो गाइज हम लोग भी अब चलते हैं घर तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा आप लोगों की वीडियो कैसा लगा है नए दोस्त हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा 
तो इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो पर किसी नए टॉपिक साथ तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत